కూర్చో రవి ఓకే నేను ఎప్పుడే వస్తా అబ్బాయిని తీసుకొచ్చామ్మా చిన్న ఎక్కడ లోపల ఉన్నారు రవి మా శశి నీ గురించి అంతా చెప్పింది బాబు శశి అంటే మా అందరికి ప్రాణం ఆయన మా అన్నయ్య ఇప్పుడు లేరు నాకు స్లైడ్ చంపేశారు మీ పెళ్ళి నేను చేస్తాను బాబు నువ్వేం కంగారు పడు చాలా థ్యాంక్స్ అండి ఏంటి అలా నిలబడి చూస్తున్నారు శశి కాబోయే భర్త ఇంటి కలుడు వెళ్ళి కాఫీ అది రెడీ చేయండి నువ్వు స్నానం చేసి రెస్ట్ తీసుకో బాబు మిగతా విషయాల తర్వాత మాట్లాడతాం అరే రంగా గది రెడీ చేసావా మా చిన్నాన్న చాలా మంచివారు మనకు పెళ్లి జరుగుతుందంటే దానికి కారణం ఆయనే ఏ నాకు పరిచయం చేయవా పేరేంటి మరి ఇంటికి తీసుకురావచ్చా నువ్వు లోపలికి వెళ్ళు చూడబడుకుంటాడే అక్కడ పావులై తిరుగుతా ఉంటానే నేనే తీసుకొచ్చేసాను నువ్వు వెళ్ళిపోనుకో బాబు కొత్త ప్లేస్ కదా నిద్ర పట్టుక అందుకే
రవి శశి వచ్చి హాస్టల్ వికెట్ చేసి వెళ్ళిపోయిందంట నిమ్మి ఎవడిగా మాట్లాడలేదంట తను ఎక్కడా రైల్వే స్టేషన్కి వెళ్ళిండొచ్చు ఎందుకు వెళ్ళిపోవాలనుకున్నావు శశి నిన్నే అడిగేది ఎందుకు వెళ్ళిపోవాలనుకున్నావు చెప్పు ఎందుకో నీకు తెలీదా ఏ కారణం లేకుండా ఎంత టెన్షన్ పడుతున్నావా అంటే దేని విషయం మాట్లాడేది నాకు అంత తెలిసింది రవి నువ్వు ఎలాంటి మనిషి నాకు ఇప్పుడు అర్థమైంది నేను గొప్పగా ఊహించుకున్నందుకు సిగ్గుపడుతున్నాను చూడు మా నాన్ని చంపా అని తెలుసుకోడా నేనేం చేయాలనుకోలేదు ఇంకెప్పుడు నీ మా నాకు చూపియద్దు ప్లీజ్ అవును మీ నాన్న చంపాను ఒప్పుకుంటున్నాను ఏ మీ నాన్న మాత్రం ఎవరిని చంపలేదా చూడు నువ్వు ఎలాంటి మనిషిని చంపాను దాని గురించి మాట్లాడలేదు నువ్వు ఒక మనిషిని చంపావు రవి నిన్ను చూస్తే అసహ్యంగా ఉంది నేను ఒక ఆర్టిస్ట్ చూస్తాను కానీ క్రిమినల్ కాదు అవును ఇప్పుడు అదే చెప్తున్నాను ఆ మాట క్రిమినల్ చిన్నప్పుడు నేను నాకు ఎవరు లేరు ఎంత అగలిసినా ఏ తప్పు చేయలేదు కష్టపడి బతికాను కానీ ఇప్పుడు ఈ తప్పెందుకు చేయాల్సి వచ్చింది నీ కోసం బికాస్ ఆఫ్ యూ నువ్వు నా ప్రపోజల్ రిజెక్ట్ చేసినప్పుడు అది నా బ్యాన్ లెక్క అనుకున్నాను కానీ ఎప్పుడైతే నన్ను ప్రేమిస్తానని చెప్పావో అప్పుడు ఏ పరిస్థితులు మనల్ని విడదీయకూడదని ముండిగా నిర్ణయించుకున్నాను అవును మన ఇద్దరు ఒక్కరొకరు ప్రేమించుకుంటున్నప్పుడు నాకు నా బాధ ఖచ్చితంగా నీకు కూడా ఉంటుంది మీ వాళ్ళకి భయపడి నీ ప్రేమ నీలో దాచుకున్నావు నాకంటే ఎక్కువ బాధపడుతున్నావు అందుకే మీ బాధ దగ్గరికి వెళ్ళాను అంత కన్విన్స్ అయ్యాడు అలాగే మీ నా దగ్గరికి వెళ్ళాను ఎలా బిహేవ్ చేశాడు తెలుసా ఆయన ఒప్పించినా కూడా మ్యాక్సిమం ట్రై చేశాను కానీ ఒప్పుకోలేదు అక్కడికి నిన్ను కూడా చంపేస్తాడు నిన్ను కూడా అతట్టుకు లేక చంపేస్తాను తెలుసా నన్ను కన్విన్స్ చేయొద్దు నా కోసం మా నాన్న చంపాను అంటున్నావు Hey, hey. 
ఆ ఇంజక్షన్ ఇచ్చారు కదా ఎస్ సార్ కొన్ని రోజులు అబ్జర్వేషన్ ఉంచుతాం ఓకే సార్ ఎలా ఉందండి హీస్ అవుట్ ఆఫ్ డేంజర్ అమ్మా అవుట్ ఆఫ్ డేంజర్ ఇన్ ద సెన్స్ తన ప్రాణం ప్రమాదం ఏం లేదు కానీ కానీ అంత తుంచి పడడం వల్ల తలకు చాలా గట్టి దెబ్బ తగిలింది హీస్ టోటలీ డిసేబుల్ ఎవరిని గుర్తుపట్టలేడు మాట్లాడలేదు ఒక రకంగా ఇది చావు కంటే పెద్ద శిక్ష సిస్టర్ పేషెంట్ దగ్గర తీసుకోండి నువ్వు ఇప్పుడు ఈ మనిషి మీద చూపిస్తున్న సానుభూతి పడుతున్న బాధ ఒక మనిషి పట్ల ఒక మనిషికి ఎంతకాలం నిలుస్తుంది ఎందుకంటే నవ్ ఇస్ జస్ట్ వెజిటబుల్ ప్రాణం తప్ప మరేమీ లేదు ఇతను అడ్మిషన్ రికార్డ్ చూస్తుంటే అనాథం తెలిసింది ఇన్ ఫ్యూచర్ న్యూరో సైన్స్ టెక్నాలజీలో ఏమైనా ఇంప్రూవ్మెంట్ జరిగితే మళ్ళీ మామూలు మనిషి అయ్యే అవకాశం ఉంది బట్ ఇప్పుడు ఇతన్ని పసిబిడ్డలా చూసుకోవాలి అది ఎవరి వల్ల అవుతుంది మీరిద్దరూ ప్రేమించుకున్నారు తెలిసి నువ్వు సంతోషంగా ఉండాలని మీ పెళ్లికి నేను సపోర్ట్ చేశాను కానీ అతను మీ నాన్న చంపడం తెలుసుకోవడం ఇంకా అతను నాన్న చంపిన తను చావడానికి సిద్ధపడ్డ దీని అంతటి కారణం నేనే రవి గురించి నాకు బాగా తెలుసు బావా పిచ్చివాడు ఎంత నేరం చేసినా దానికి శిక్ష ఉండదు అలాగే రవి కూడా నా మీద ఉన్న మితి మీరిన ప్రేమ పిచ్చి వల్ల ఈ పనులన్నీ చేశాడు అలా అని నేను రవిని సమర్థించడం లేదు కానీ నాన్ని చంపిన రవి ఇప్పుడు అతను లేడు బావా చచ్చిపోయాడు అతనిలో ఉండేది కేవలం ప్రాణం మాత్రమే తల్లి కడుపుల నుంచి అప్పుడే బయటపడ్డ బిడ్డక అతనికి తేడా లేదు బా అందుకని అతను సేవలు చేస్తూ ఉండిపోతావా చూడు శశి నన్ను పెళ్లి చేసుకుని చెప్పట్లేదు కానీ పెళ్లి చేసుకోనంటే నేనే కాదు ఇంట్లో ఎవరు ఒప్పుకోరు అర్థం చేసుకో నా వల్ల ఎవరికైనా చిన్న నష్టం జరిగితేనే నేను తట్టుకోలేను అలాంటిది నా వల్ల ఒక మనిషి జీవితమే నాశనం అయితే నేను ఎలా తట్టుకోగలను పెళ్లి చేసుకుని జీవితాంతం ఆత్మ వంచన చేసుకుంటూ నేను బ్రతకలేను నా వల్ల కాదు బాబా ఇంకేం చెప్పదు కనీసం నేను ప్రాణాలతో ఉండాలనుకుంటే నన్ను బలవంతం చేయొద్దు
అసలు దేవాలయం అంటేనే ఎంతో పవిత్రంగా భావిస్తాం గుడిలో పూజలు చేయడం కొబ్బరికాయ కొట్టడం ప్రదక్షిణాలు చేయడం వంటివి ఆచారాలుగా భావిస్తాం కానీ గుడికి వెళ్ళి ఎవరైనా దొంగతనం చేయాలనుకుంటారా అసలు దొంగతనం అంటేనే చాలా తప్పుగా పరిగణిస్తాం కానీ ఉత్తరాఖండ్లోని రూర్కీ జిల్లాలోని చుడియాల అనే గ్రామంలో ఒక గుడి ఉంది ఇది చూడామని అమ్మవారి ఆలయం పిల్లలు లేని వారు ఈ గుడి దర్శిస్తే పిల్లలు పుడతారని అక్కడి ప్రజల విశ్వాసం ఈ ఆలయాన్ని